。婚后多年，我一直无所处，看着身旁的老公总是一脸羡慕的逗弄别人家的孩子，我终是于心不忍，便提出收养一个孩子。可没想到，杨子怎么和老公长得越来越像了？大家好，开始今天的分享之前。希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。这天，我收到了一个大包裹，是前些日子我们一家三口去照相馆拍的全家福。我兴冲冲地坐在距离我最近的沙发上，翻开了里面的相片，其中里面有一张相片，拍的我很是满意。相片里的我笑得一脸甜蜜。老公则抱着孩子站在我的身侧，一家三口看着十分幸福。我让阿姨去找一个新的相框，把这张照片重新装裱一下，放在我和老公的卧室。阿姨拿来相框，坐在我身旁装裱照片，边看着照片边对我说道：“太太，小杨真是和先生越长越像了。”这鼻子和眼睛简直是一个模子刻出来的，长大之后肯定和先生一样浓眉大眼的，是个帅哥。阿姨说完后，又笑意盈盈的继续做着手里的活。可听到这话的我，身子却一僵。阿姨，你也觉得小杨和顾源长得很像吗？当然啦，您看先生和小杨长得多像啊！可能是您天天和先生小杨在一起，就看不出什么。这在我们外人来看，小杨简直就是缩小版的先生。阿姨说完的同时，顺势把手里重新装裱好的照片递给了我。我看着手里的全家福照片，心口却宛如针扎一般。我尽量让自己保持平静，不让阿姨看出什么端倪。等到我的身体不再轻轻发颤后，我才站起身来，拿着手里的照片进了卧室。我仔细端详着照片上的老公和儿子，发现他们确实长得很相像，和阿姨说的一样。或许真的是我和他们日夜待在一起，并没有留心到这些变化。其实，阿姨并不是第一个说儿子和老公长得像的人。我们去照相馆拍全家福的时候，摄影师也是这么说的。只不过我当时只觉得他是为了多让我们拍几组照片，恭维着说出的话，并没有放在心上。只是现在仔细回想，摄影师在说完那句话后，顾远在后面拍照片时，总有些心不在焉、不在状态的感觉。当时我还以为是他在想公司的事情。现在一想，怕是不是我想的那么简单？尽管不想相信，可我的心里还是浮现了一个猜想：小杨或许是顾远的儿子。这件事情要从十年前说起。那时我和顾远刚刚大学毕业，我们俩都是野心十足的人，于是拼了命的想往上爬。在八个月的时间里，我和顾远就在各自的公司。做出了一定的成绩，薪资自然也就水涨船高。一年后，我们俩就攒够了人生的第一桶金，心气极高的，我们都不想继续在公司替人打工，看人脸色，于是果断辞了职，拿着钱准备开始我们自己的事业。可自己做老板并不是件容易的事儿，尤其是像我和顾远这种没有根基和靠山的人。于是，大大小小的事情都需要我们亲力亲为，小到工作室的添水换茶，大到跑业务、做客户、签合同。那段日子，我和顾远忙得经常连饭都来不及吃，好不容易忙完回家，也是倒头就睡。就这样，在我们俩的坚持和努力下，不到半年的时间里，我的公司已经初具规模了。也就是在这个时候，我查出来自己怀孕了，已经快两个月了。看着孕检的报告单，我满心欢喜地告诉了顾远自己怀孕的消息。但顾远听后却并没有我想象中的开心，反而面色深沉。直到第二天深夜
，他一脸认真的看着我说：“妍妍，这孩子来的不是时候，现在是我们发展的关键时期，公司不能没有你。”所以，我伸手捂住了顾远的嘴巴。我知道他想说什么。公司现在虽然已经渐渐稳定下来了，但我知道顾源想要的更多。现在的的发展，在他心里是远远不够的，所以必须要趁热打铁，不能松懈一丝一毫。我明白顾源的意思，也知道他在心里已经做出了决定。如果这个孩子的来临并没有让人感受到期待，那么就没有什么意义了。于是。我预约了最快的人流手术，拿掉了这个孩子。流产后，我一脸苍白的在医院休养了两周后，便又立刻回到了公司。哪怕我们俩谁都没有说，但是我们心里都明白，拿掉这个孩子对我的伤害有多大。于是，我和顾源比之前更加卖力的工作，想要尽快再做出一些成绩来证明。当时的这个选择是正确的，或许我们的运气真的很好。短短半年间，公司已经有了质的提升，我们俩的荷包也慢慢鼓起来了。就在我觉得好日子就要来了的时候，意外却又发生了。那时，顾远刚接手了一个项目，可在拟定合同的时候，对方压价太多，导致合同签不了。于是这件事情。就这么僵持下去了，但是顾远又不愿意放弃这好不容易得来的机会。如果这单能顺利签成，我们至少能从中获利五百万。五百万对当时的我和顾远来说是个巨大的数字。于是，顾远凑了一桌酒局，想从酒桌上寻找突破口，看能不能成功签下合同。可顾远这个人的酒量太差。几杯酒醉不说，喝醉了还总是耍酒疯。于是他便带着我去应酬。到了后，我一杯接着一杯的替顾源挡着酒。我的酒量不错，不能说是千杯不醉，但是一般人也不是我的对手。就这样，很快一桌的人就都被我喝服了。同时，在酒局的过程中，他们最后也同意了我们的报价。合同就这样签了下来。可晚上回家后，我却突然间觉得腹痛难忍。只见还有大量的血流出，一直蜿蜒到脚踝。我被吓得一惊，还是顾远的反应快些，抱着我就驱车赶到了最近的医院。医生当初说的话，时至今日，我仍旧能清晰的记得。这是流产的症状，喝了那么多酒。你应该是还不知道自己怀孕了吧？你的子宫状态现在很不好，再加上之前你做过一次人流，今后再想怀孕恐怕是机会渺茫了。医生说完后，我怅然若失的伸出手摸了摸自己的小腹，在这一刻，憋在心里很久的眼泪终于如暴水般倾泻而出。接连失去两个孩子的我，也因此患上了严重的抑郁症。那时的顾源总是会静静抱着我，带着我去检查康复。他红着眼眶对我说：“他这辈子都欠我两条命，永远也还不清。今后一定会好好对我的。”慢慢的，通过治疗以及我的心情逐渐得到舒缓，我的抑郁症也慢慢得以痊愈了。接下来的几年，我和顾远把公司越做越大，招商融资，招揽了不少股东和资金，公司的发展也越来越好了，在当地已经有了比较大的名气。我们俩心里都知道，我们成功了。年少时的宏图壮志在此刻终于得以实现。当在事业上取得圆满的时候，人就会想一些自己所没有的东西。那段日子，我发现顾远只要看到邻居的小孩子，或者是亲戚家的孩子，他总是会停下手头上面的事情，去逗一逗一旁的小孩。我终归是于心不忍，不想再看到他眼神里的落寞，于是我便提出收养一个孩子，当做我们的孩子来养。这几年来。
，我不是没有为怀孕而努力过，可我的身体状况实在是不好，哪怕调养了这么久，也无济于事。渐渐的，我也就接受了这个事实。当听到我说准备领养一个孩子的时候，顾远先是惊讶，后来马上转变为欣喜。把我抱在怀里，感谢着我。当我说去福利院看看有没有合眼缘的孩子时，顾远却说：“福利院里的孩子年纪都有点大了，想养一个刚出生的小孩。可刚出生便被遗弃的小孩怎么好找呢？”顾远让我等一段时间，他去寻办法。一个多月后，顾远便告诉我，他找到了一个合适的人选。并已经和对方说好了。顾远说：“那人是我们合作方生产车间的一个女工，她的男朋友因为寻衅滋事、打架斗殴，被判了五年，而她已经怀孕六个来月了，没法做引产拿掉孩子。但是若是生下孩子，她一没领证，二没有经济能力，根本没法抚养孩子。所以顾远就找到了她。”让他把孩子生下来给我们抚养，并承诺会给他一笔钱，让他今后好好生活。就这样，三个月后，顾远抱回来了一个粉雕玉琢的小婴儿，我们给他取名叫顾阳。老婆，你在想什么呢？突然，耳边的一道声音打断了我的思绪。我抬起头一看，是顾远回来了。我尽快调整好情绪，沉声道。没想什么，这不是前些日子拍的全家福到了吗？我看这张照片拍的不错，想放到卧室里。这不，看的有些出神了。这张照片拍的是不错，老婆好眼光。顾远说完后，又自顾自的去翻看其他的照片，看着顾远的背影，我的心也渐渐沉了下去。尽管心里并不想相信这个男人。可能背叛了我，但我还是找到了一个信誉度很高的私家侦探，让他去调查顾远口中所说的小杨生母是否真实存在。同时，我又收集了顾远和小杨的毛发，拿去了检测中心，想看看他们是否存在亲子关系。当检测人员问我是否需要办理加急时，我下意识的拒绝了。我知道。我是害怕得到我不想看见的结果，所以能拖一天是一天，至少心里还会抱有一丝侥幸。私家侦探的办事效率很高，短短两天就给了我答复。周小姐，经过调查，你先生口中所说的那个女人根本不存在，从未有过这样的事情发生。同时，我们还发现了。你先生和一个叫于曼的女人来往的十分密切，在挂断电话后，他顺便付给了我一张于曼的照片。我看着照片里的女人，莫名的感觉狠狠是熟悉，可在我的记忆里从未见过这个人。突然，我脑子一闪，抓起了顾阳的照片，发现顾阳的下巴和这个女人竟然出奇的像。心中的猜想几乎已经确定属实，现在我只觉得自己如坠冰窟。第二天一早，我就收到了检测中心寄来的报告，里面的结论赫然写着顾阳和顾远的亲子关系成立。尽管早都有了心理准备，可当真正看到结果的这一刹那，我的身体还是止不住的疯狂颤抖着，还是阿姨察觉到了异样。赶忙过来，把我扶到了沙发上坐着，一脸担心的询问我是怎么了。我只摇摇头道：“没事。”阿姨是在顾阳一岁多的时候找来的，所以她自然是不知道这些事情，否则也不会说出那句话。不过也是多亏了阿姨的这句话，要不我现在还被蒙在鼓里。顾阳是我在提出收养一个孩子三个月后就被顾远抱了回来，那就是说明，在我提出收养孩子之前，顾远其实就已经出轨了，并且还让出轨对象怀了孩子。而我提出的这个想法
，刚好可以让他名正言顺的把自己的私生子带回家来抚养，正好合了他的心意。我最信任的男人不仅背叛了我和别人生了孩子，而且他还把我当成傻子耍。这些年来，我像一个冤种一样，一心一意地照顾着这个家庭，甚至有时还会因为顾远没有一个真正和自己有血脉的孩子而感到歉疚。而他呢，他把我当成一个活该的冤种，背着我早早的出轨，并有了孩子，甚至还把他的私生子带到身边，让我尽心尽力地养着，全然不想我为了他。失去了两个孩子，同样也失去了做母亲的机会。往昔的情分在此刻终于得以消散。这些年来，当他看着我每天为这个孩子劳心劳力的时候，是不是都在心里笑话着我这个被蒙骗的傻子？顾远呢、啊？顾远呢、啊？你怎么敢的呢？我一把抹干脸上的泪珠。我知道，现在的我不能消极下去。我要在顾远毫不设防的时候报复他，我要轻易的拿走顾远现在所拥有的一切。接下来的几天里，我让私家侦探继续调查着顾远和那个叫于曼的女人，而我则不动声色的开始计算着公司的股份以及我和顾远的共同资产。老婆，这几天怎么这么晚都不睡？顾远的手慢慢的从后面搭上了我的肩膀，我身体微僵，强忍住了反胃的恶心，反手握住了顾远的手。老公，我看你最近总是很忙啊。小杨现在也大了些，还有阿姨照看着。我想重新回公司，帮着你分担分担。我们夫妻同心，其利断金。我说的一脸真诚，再加上这些年来。我一直尽心尽力的为顾远付出着，他自然不会察觉到有什么异样。更何况，我的业务能力一直很强。要不是当初为了照顾家庭，我选择了逐渐隐退。我是会在职场上大放光彩的人。现在我愿意重新回去帮他，顾远肯定是巴不得，所以也就更不可能说出什么拒绝的话。通过私家侦探给我消息，我得知顾远的情人于曼之前是在对家公司做秘书的，和顾远搞上后，便在那家公司离职了。在生子后休养了两年，便入职了顾远的公司。现在在他手下做着清闲的文职工作。他进公司的那个时候，也正是我全身心投入到家庭的时候。所以，我之前没见过他也很正常。也可能是当初顾远害怕我和于曼碰面，所以故意岔开了时间。至于为什么现在我提出要回公司，顾远没有任何推脱，反而欣然应允呢？我心里其实知道，顾远这个人把利益看得很重。即使我已经不在职场很多年了。可这些年来，公司的一些重要决策，顾远都会找我把关。我的能力到底如何，他心里是再清楚不过的了。我能创造更多的利益，就凭这点，顾远他就说不出拒绝的话。还有就是，顾远这个人刚愎自用惯了，再加上这些年来的成就，也就养成了他过于自信和膨胀的性格。他觉得只是两个女人而已，他完全有能力搞定，说不定心里还想着可以享受其人之福呢。只是顾远他不明白，女人通常是最不好把控的。很快我就回到了职场，并且坐在了总经理的这个位置上，同时我也把目光对准了于曼。我和顾远的关系，公司里的元老自然都是知道的。所以很快，大家自然也都知道了我这个空降的总经理其实就是老板的老婆，所以大家对我自然也是客客气气的，而我也是一副和颜悦色的模样。没几天，公司里的员工和我也就亲近了很多，而于曼整日看着员工对我尊敬的态度以及顾远的亲昵，早都已经气得直跳脚了。说实话。
我并没有把他放在眼里，他在我心里不过就是个花瓶罢了。我只是想看看这个女人会怎么带着顾远一步一步的作死。果不其然，我的机会很快就来了。今天，公司里上上下下都在忙着最近的一个大项目，大家都加了两个小时的班，累得直打哈欠。于是，我便先让他们放一放手中的工作。先回家休息，明天再战。彼时，公司里只剩下了几个零零散散的员工还在坚持，这其中当然不乏顾远和于曼。这些日子，因为我在的缘故，顾远应该是没少冷落于曼。我觉得我是时候应该为他们创造一个独处的机会了。于是我借机说自己今晚约了个客户吃饭谈业务。便背着包走出了公司。刚出公司，我便打开了我提前安装在公司的摄像头。只见我前脚刚出公司，于曼便凑到了顾远跟前，媚眼如丝的勾着顾远，而顾远也找了个借口，支走了那些还在坚持的员工。见此，我的唇角勾出了一抹冷笑。好戏，这不是就要开始了吗？只见在确定公司里已经没有其他人的时候，于曼大胆地贴在了顾远的心口，向顾远诉说着这些日子的委屈。我强忍着要吐的恶心，坚持着继续盯着屏幕看监控。很快，我就看见于曼勾住顾远的脖颈，吻了起来。同时，顾远的手也不安分，这可是在公司啊，他们竟然如此大胆。不过这下正好，倒给了我直接抓现行的机会，直接把他们婚外情的事情锤死。我找准时机，直接冲上楼去，同时在推门时故意发出了巨大的声响，好让他们发现我的存在。听到声音后的顾远，在慌乱中一把推开了怀里的于曼，一抬头，直接对上了我那不可思议的眼眸。许是过于的突然，也或者是顾远没想到这个人是我，他足足愣了将近半分钟，才有所反应。只见顾远慌忙整理好衣服，走到我面前，紧紧抓着我的手，弯着腰对我说道：“老婆，不是你想的那样的，我只是一时鬼迷心窍。”看着面前的顾远，我的心里一阵发笑。但面上却做出一副痛心疾首的模样，还佯装留下了两行情泪。顾远，你你怎么可以这么对我？你怎么怎么可以这么做？我故意颤抖着语气，装作被气到有些气短的模样，断断续续的说完这句话，便甩开了顾远的手，跑了出去。顾远的速度很快，我刚到家，他也紧随其后的赶回来了。顾远刚一进门，便直接向我跪了下来。老婆，是他勾我的，都赖这个贱女人。老婆，求求你原谅我吧，再给我一次机会，就原谅我这一次吧。听着顾远的话，虽然我的内心早已毫无波澜，但是我却还是要装出一副痛苦万分的模样。顾远，我们毕竟这么多年的情分，我心里终归是舍不得。我可以再给你一次机会，但是那个女人不行，你必须立刻把她开除，并且保证以后再也不可以和她联系了。见事情还有回旋的余地，毫不意外的，顾远直接就答应了我的要求。其实，在那时我第二次流产后，不管是出于歉疚还是补偿，顾远将他在公司的股份都分了很多给我。再加上我自己本身原有的，这也就造成了我现在才是公司的第一大股东。所以，这也是这些年来顾远一直都隐瞒着这些事情，不敢暴露，就是害怕他现在所拥有的一切都化为乌有。而我也借机在家休息了几天。在这几天里，我得知于曼离职了的消息。据说公司里大家都对他风言风语。指指点点的，于曼走的那天，就像灰溜溜的老鼠一般，在路上碰见了熟人，反而把头压得更低了，生怕人家认出他来。
。至于这些留言是从哪传出来的，自然是我找人帮我做的。不过，我可并不打算让于曼过几天消停的日子。很快，我就来到了于曼的家门口，敲响了房门。他开门后，只见是我，表情立刻冷了下来。“你来找我干什么？”他的这句话竟让我忍不住突然笑出了声。我来找你干什么？你还能不知道吗？一个破坏别人婚姻的第三者，还有脸在我面前摆上架子了，真是不要脸！听到我的话后，于曼紧咬着牙，脸青一阵白一阵的，却始终一句话也没说出来。我自顾自的走进了屋子，淡淡道：“你这房子不错。”想必这房子是顾远买给你的吧？是又怎么样？和你有什么关系？于曼仍旧嘴硬的和我叫嚣着。我来，这就是想告诉你，顾远是不可能和我离婚的。你这辈子都别妄想能顶替我坐上这个位置。说完，我看都没看于曼一眼，便直接转身离开了。我知道。再过几天，于曼一定会主动来找我的，说不定还会直接把事情搅得天翻地覆。而我现在只要静等好戏开场就好了。果不其然，七天后，于曼就主动找上了我的家门。此时，顾远正在厨房给我包着燕窝。见于曼来此，顾远先是惊讶了一下，随即立马说道：“你来这干什么？”赶紧走！我干什么？你怎么不问问周岩对我干了什么？于曼边说着，边举起了手里来自法院的传票。他去法院起诉我呀，让我把你给我买的房子还有钱全都还回去。我现在没了工作，连这些东西他也要拿走吗？此时的于曼一副歇斯底里的模样，顾源有些惊讶的看了看我。可我却直接越过了他的目光，走到了于曼身前，对上了他的视线，一脸高傲地道：“于曼，顾远给你花的每一分钱，都是我们俩的夫妻共同财产。我有权利向你这个下三滥的贱货要回来。我没问你要更多的赔偿，已经很不错了。你要学会知足。”在私家侦探给我消息里，我得知。于曼一直用着是顾阳生母这件事情激着顾远，所以这些年来，顾远在于曼身上花了不少钱，不仅给他购置了房产，还买了不少珠宝首饰等名贵物品。还有一点，我觉得你好像没有认清现在的局势，我才是顾远的合法妻子，而且顾远这些日子一直求我再给他一次机会。他只是一时被你这个贱货迷了心窍而已。我是公司里人人敬重的总经理和老板夫人，而你只是一个人人喊打的过街老鼠罢了。突然，一声尖锐的尖叫声打断了我的话。于曼突然一把拽住了不知道什么时候出现的顾阳，哈哈，你说我是过街老鼠，恐怕你现在还没认清现实，顾阳。他是我和顾远生的，是我和顾远的儿子。一时鬼迷心窍，真是可笑。这个男人早都已经背叛你了。你说这钱是你和顾远的，等以后这还不都是我儿子的吗？不过还是要谢谢你这些年一直都帮我养儿子。说完，于曼一把抱起了顾阳，不顾孩子大声哭闹，转身就跑走了。而此刻的我。佯装着，一脸震惊的看着顾远。顾远，他说的都是真的吗？妍妍，你别信于曼这个疯女人说的话，她都是胡说八道的。顾远，我要听实话。我用深沉的黑眸紧盯着顾远，而顾远也在此刻沉默了。在顾远的沉默中，我的这盘棋下完了。就这样，所有的事情都已经暴露出来了。我自然也不用再装出一副情深意重的模样了。我的动作很快，紧急召开了董事会。凭着手里的股份，我理所当然的成为了公司的新董事长。同时，我也和顾远办理了离婚手续。
。由于他属于过错方，且在这些年来欺骗我而对我造成的重大精神损失，在财产分割上，毫无疑问的，我占了大头。并且顾远还要赔偿我一笔不菲的精神损失费，哪怕顾远心里万分不愿，可当面对法律最公正的判决后，无论再怎么狡辩，也无济于事。同样，我也要回了之前顾远给余曼购置的房产、珠宝以及现金等财产。其实我是故意激怒余曼的。我故意在那段时间将顾远看得死死的，让他没法联系于曼。随后又将于曼告上法庭，让他归还所有的财物，搞坏他的心态。最后故意在他面前辱骂他，让他直接破防。我做的这一切，就是为了让于曼自己把这件事情爆出来。这样子，我就可以理所当然的站在道德的制高点。将顾远踢出公司，而在顾远心里，这一切的罪魁祸首都是于曼。这件事情看似已经结束了，但我知道其实还没有。据我所知，于曼把顾阳抱走之后，本想借着顾阳能保住现在的资产，说不定还能借此敲顾远一笔。可他没想到，公司的股权大部分都掌握在我的手里。而我得知真相后，毫不犹豫的就和顾远离了婚，并直接顶替了他的位置。他也同样没想到，自己竟然真的顷刻间就一无所有了。但他心里还是清楚，毕竟瘦死的骆驼比马大，顾远身上也一定还有一部分钱，所以他就更加牢牢拽着顾阳不肯撒手了。现在的顾阳是他唯一的筹码。得知于曼的想法后，我只是淡淡一笑。顾远这个人睚眦必报，不是什么善类。在他心里，他刚因于曼而失了公司，现在于曼又用他唯一的孩子来要挟他。顾远现在在心里恨他还来不及，又怎么可能会向于曼妥协呢？而此刻的我早已全身而退。只当看戏般观望着他们会怎么折腾。大概只过了短短半个月，我就从私家侦探口中得知，一天深夜喝多了酒的顾远去找于曼要孩子，于曼自然是不肯给，反而还暗讽顾远现在没本事，什么时候他拿了钱出来，就什么时候把孩子给顾远。顾远一时气急，耍起了酒疯。便不管不顾的上手，开始和于曼争抢起了孩子。在争执和推搡中，于曼一个没抱稳，竟将孩子从楼梯口一下子摔了下去。孩子的头重重的磕到了用水泥铺的楼梯上，顿时鲜血直流。等送到医院的时候，已经抢救无效了。而于曼呢，他因为过度惊吓而变得疯疯癫癫的。已经被确诊为患上了严重的精神疾病，现在被送到一所偏僻的疗养院里了。顾源也因为意外过失致人死亡而被判处了无期徒刑，下半辈子只能在监狱里度过了。当我得知这些消息时，其实我的心里并没有什么波澜，只是在听到顾阳去世时，心里闪过了一丝怅然。但是很快，这种感觉也消失了。顾远亲自害死了自己的三个孩子，不知道此刻会是个什么心情呢？善恶有报，因果轮回。接下来就让顾远在监狱里忏悔他所做的一切吧。全剧完。接下来是我们本期第二个故事：结婚七年，老公变有钱后又谈恋爱了，女孩年轻娇嫩。水聪似的，我转身替上离婚证，做好局，让他输光所有。对不起，薛又廷，是你先不仁，我才选择不义的。在你的眼里，我只是颗粒用完就可以随意抛弃的棋子。我拒绝傻白甜，我的复仇大戏要让你终身悔恨，我的逆袭之路要让你知道，放弃我是你一生的错。结婚七年。
，好不容易怀孕三个月，我还没来得及与老公分享这个好消息，就发现薛又廷又谈恋爱了。那天我手机没电了，于是拿他的给朋友发短信，结果输入对话框时。看到表情栏有三个常用的表情，赫然在前列：爱心、亲嘴、玫瑰花。我的心缩紧了。我们都清楚，如果某个表情常用，软件就会自动调到最前面。他很久没给我发过甜言蜜语了。这些表情是恋爱中用的，会是对谁呢？我开始觉得薛又廷不对劲了。今天购物。天气闷热，他来接我。我从储物柜里抽出纸巾来，准备给他擦汗。意外发现里面躺着一副女款的墨镜，同款的是我给他买的，他很喜欢。但旅游时掉到了地上，眼镜框损坏过，后来才修好的。但我手里的这副却完好无缺。薛又廷见我起了疑心，有些慌，在等红绿灯时。借故抢了回去，放在兜里。他的这个举动更加印证了我的猜想。瞬间，我脑子一片空白，整个人如同掉进了冰窖。一直，我笃定薛又廷不会背叛我。我俩的感情基础牢固，从大学到婚纱，整整十年。而且，我肤白貌美，气质出众，妥妥的都市丽人。更何况，当年。薛又廷一穷二白，是我经商的父母为我们买的婚房装的修，他们还拿出全部家当资助薛又廷开了公司，才有了他今天的事业有成。这样的男人怎么可能移情别恋？可现在我发现，这个男人可能出轨了。回到家里，躲进阳台，我给周边的熟人打电话，大家支支吾吾的告诉我。薛又廷出轨了他公司的秘书韩梦怡，我立即向公司私交不错的人事经理求证，没有任何威逼利诱，他就直言不讳：薛又廷出轨韩梦怡已经整整两年，孩子都出生三个月了。接着，他还给我发来了几张男婴的照片，孩子虽然没眼尖，还看不出薛又廷的轮廓，但漂亮的令人咂舌。晚晚，我本来想瞒着不告诉你的，怕你难受，可我实在憋不住啊！原来我成了那个最后知道丈夫出轨的傻女人。我没有哭，也没有闹，冷静的强迫自己梳理当前的状况。完了，下定决心准备离婚，因为我把离婚后最好的和最坏的结果都想了一遍。最好的是。凭借自己当初在薛又廷公司两年的营销策划经验，重新步入职场，从此人生开挂。最坏的也无非找不到工作，把当前的房子租出去，打零工养活自己，总比现在活得有尊严。要知道，出轨只有零次和无数次，而且薛又廷和韩梦怡孩子都有了。最重要的是。我过不了自己这一关。这么多年，我如此全心全意的爱一个人，却换不来一份同等的真心。既然如此，我还有什么好留恋的？选择放手才是最明智的。只是要舍弃一段十年的感情，哪有那么容易？谁不愿意做个拿得起放得下的大女主，像小说里的女人一样，遇到丈夫出轨？头也不回的离婚，潇洒的和过去告别。但现实是我们根本做不到，除非我们根本没有爱过那个男人，根本没有付出过那种打断骨头连着筋的痛，只有经历过才能感同身受。从阳台出来，薛又廷不待我摊牌，接了个电话就匆匆离开了。晚饭，我滴水未沾，粒米未尽。执念的等他给我一个交代，直到凌晨一点，他才醉眼朦胧的回到了家。当他打开客厅的灯，看见我蜷缩在沙发里时，只是皱了皱眉：“婉婉，你怎么还不睡？”我盯着他一字一句：“你和韩梦怡的事，我全都知道了。”
。我以为他会辩解，但他只是漫不经心的瞥了我一眼。你想怎么办？看来他白天发现我对他起了疑心后，早就想好了该怎么对付我，或者今晚出去和韩梦怡商量好了。只等我开口，我掩饰着私心的痛，淡定地说：“薛又廷，我们离婚吧。”他不屑地睨了我一眼：“林婉白，你开什么玩笑？随随便便就提离婚，也不看看自己的年纪。”说完，把脏衣服、臭袜子扔到沙发上，头也不回地进了卧室，蒙头就睡，不解释，不道歉，不沟通。原来，在薛又廷眼里。我已经到了连离婚都离不起的年纪，出轨也就再正常不过了。我没有像往日一样给他做醒酒汤，端给他，也没有捡起他随意乱扔的衣袜，转身去了书房。闺蜜麦玲点醒我：“阿婉，你可要想好了。”薛又廷讲的不是没有道理。你今年已经三十岁了，结婚两年后就离开了职场。没多少竞争力和青春了，女人的黄金期太短，根本没法和男人比。男人四十还可以登上人生巅峰，我们就认清现实，多忍忍吧。我恨恨地问：“三十岁怎么了？没竞争力，没青春，接下来几十年就应该委曲求全，看男人脸色，过没有尊严的日子。”麦玲戳着我的榆木脑袋。摇摇头，阿婉，薛又廷如今已经身价不菲，想当薛太太的女人挤破了脑袋，多了去了，自己栽的树，难道让别人乘凉？我心里冒火，这薛太太谁愿意当，谁当去，我林婉白当不了，我栽的树，谁愿意乘凉谁乘去，我林婉白无福消受。薛又廷，看我真闹离婚。首先还装模作样的挽留了我几句，见我铁了心要离，他几乎迫不及待。前年，我的父亲出差，飞机失事，母亲心脏病复发，不幸病逝。在事业蒸蒸日上的他眼里，我已经完全没有了利用价值。而韩梦怡有出色的学历，优秀的能力，年轻貌美，还温柔体贴，样样都合他的心意。离婚那天，他和韩梦怡坐在民政局的大厅里等我。我脸色发青，薛又廷，你什么意思？是不是准备前脚离婚，后脚就结婚？韩梦怡扮演白莲花，林小姐，我真不知道你们是来办离婚的。我今天不舒服，才粘着他。本来就心塞的我，愤怒一下子像烈火般灼烧起来。我跑过去。不顾形象，抓住他的长发，使劲号，用力推搡他。韩梦怡，你少在我面前装蒜，你拆散别人的家庭，还如此嚣张。韩梦怡被我推搡，被我薅，就是不还手。他衣衫不整，纤弱伶仃。又停，快来救我！连声音都娇滴滴的，那么惹人怜爱。薛又停生怕他有闪失。上前扣住我的手腕，眼里蒙着寒意。林婉白，这么多人，你少像疯婆子一样丢人现眼。说罢，顺势狠狠推了我一把。我重心不稳，一屁股坐到了冰冷的地板上，腹部传来剧烈的疼痛，痛得我眼泪都流了出来。薛又廷，我疯也是被你逼的。你但凡还有一点点良心。今天就不会带着他来膈应我。薛又廷无视我，坐在地上抹眼泪，阴沉着一张俊脸，留点体面给自己，不好吗？干脆利落的离了，不就不膈应了？我痛的额上冒出冷汗，捂着肚子，龇牙咧嘴。薛又廷，你真要体面，就该和我离了再找。你现在这样劈腿，不会有好下场的。薛又廷桃花眼眼里满是不屑，会不会有好下场？岂是你林婉白说了算的？我心如刀割。薛又廷，你带着小三离婚，太过分了！今天这婚，老娘不离了。旁边有人惊诧的看着我们，开始对薛又廷指指点点。薛又廷被人指点
，脸上挂不住。他恶狠狠地瞪了我一眼后，扶着韩梦怡扬长而去。大厅里只剩下我坐在地上，痛得泪痕狼藉。直到麦玲怜惜地把我从地上扶起来，回到家，房子里空荡荡的。空气里到处都弥漫着薛幼婷的气息，每一个呼吸都带着她的存在。空虚和失落让我感到无力和绝望，仿佛整个世界在崩塌。想起他的眼神，他的笑容和他曾经的温柔，一种噬骨的痛立即袭上心头，让人太难受了。长痛不如短痛，我再次下定决心离婚。我主动约好薛幼婷，第二天去办离婚手续。可清晨一起床，肚子就痛得厉害，内裤上还血迹斑斑。我大惊失色。当初医生断言我不孕，为了怀着孩子，我和薛幼婷不知道跑了多少医院，吃了多少药。孩子来的太不容易，于是我赶紧往医院跑，上上下下排队看医生。医生蹙着眉斥责：“你已经见红了，怎么还一个人跑上跑下？你老公呢？”我红着眼眶，冷冰冰的没好气。他死了。医生看了我一眼，没再追问：“你有流产的迹象？我建议你住院保胎。”见我犹豫迟疑，医生劝导：“你下身流血，如果要保住这孩子，就必须住院。”我还没来得及开口。薛幼婷的电话就来了，林婉白，你玩我，说好的离婚呢？你放我鸽子？那端，薛幼婷在咆哮，隔着手机都能听到她的声音。医生一把抢过来，喂，你还是人吗？你老婆有流产征兆，孩子快保不住了，你居然在逼她离婚？我坐在对面，狼狈的咬着嘴唇。薛幼婷嚣张的气焰在医生的抢白下蔫了。你叫他接电话，医生把手机递还给我。林婉白，薛幼婷有些意外，你怀孕了？我委屈地点点头。嗯，薛幼婷缓了缓气氛。要不你做掉这孩子吧？我直接炸了毛。薛幼婷，你什么意思？薛幼婷又哄，我们现在这种关系。你还准备生下这孩子？我气得全身发抖。薛幼婷，你放心，这婚我肯定离，肚子里的孩子也不用你负责。孩子没事后，我马上找你办证。一周后，我的下腹开始坠痛，医生把我叫到诊室。林女士，情况不容乐观，你可能即将流产。三天后的晚上。一阵尖锐的疼痛席卷了我全身，看到我床上的血大片大片的染红了床单，医生难过的摇了摇头，孩子没了。我一听傻了，不敢置信的摇晃医生，医生，你骗我的，对不对？对不对？医生不说话，只是摇头。我眼泪发疯般的涌出眼眶，发疯般的在面颊上奔流。医生几度欲言又止，最后艰难开口：“林女士，我还不得不告诉你，流产导致你子宫粘连，以后你有可能再也不能怀孕了。”刹那间，我如五雷轰顶，心被炸裂了般。出院后不久，我约了薛幼婷去离婚。到了民政局，她早已眉目英挺的守候在那里，看到我身心疲惫。脸色惨白，没有半点愧疚。他把早已拟好了的离婚协议递给我，协议里为了不让我分走财产，他把公司账目做成了负债状态，然后慷慨的给了我目前住的这套房，还有二十万现金。我只扫了一眼，就大笔一挥。薛幼婷原以为我会和他争公司财产，他和律师早准备了一套说辞。没想到我根本没在意，他紧张的盯着我。婉婉，你不看清协议内容？我摇了摇头。婚都离了，孩子也没了，老公也跑了，要这些身外之物有什么用？他看着我签完字，长长松了口气。我前脚到家，他后脚就回来了，招呼也不打。
，马不停蹄地收拾自己的东西，包括衣服和洗漱用品。临走时，他假惺惺的：“婉婉，以后你要好好照顾自己。”我心里无比悲戚。薛又廷，我们相识相恋十年，一起生活了七年，你利用完我，就这样抛弃我。薛又廷微微的挑着眉梢，婉婉，别说的这么难听，我不是把房子和现金都留给你了吗？这可是我们全部的家当，好一个全部的家当，拿我当傻子了。这几年，公司滚雪球一样做大了，资产早已过亿，他却让人把账目做成负债，目的就是为了不让我从公司分走一丝一毫。这样薄情寡义的男人，我居然全心全意的付出了整整十年。当年大学里，只因为他生的一副好皮囊，一双桃花眼，看狗都深情。于是，我便恋爱脑。薛又廷出生农村，家境贫寒，我的父母经商，家庭殷实，门不当户不对，父母死活不同意我们走到一起。可我非他不嫁。毕业后，他们怕我吃苦，为我们全款买了婚房，装了修。一穷二白的薛又廷在外干的憋屈，提出创业，我二话没说，从父母那里借来一百五十万。结果他被朋友骗了个精光，一蹶不振。我于心不忍，又重新从父母那里借来一百八十万，掏空他们的家底，让他开了家千度网公司。我倾尽所有对薛又廷好，尽心尽力的照顾他。结婚后，我每天早晨准时给他备好早餐，放在餐桌上，卫生间的牙刷、挤好牙膏，出门前把他的衣服熨烫好，晚上给他煲各种汤，连洗澡水都为他调好适宜的温度。后来他应酬喝酒，得了胃病，我还专门到厨师班学了厨艺。为他做各种营养的饭菜，监督他不吃对养胃不好的食物。仅仅几年过去，他翻了身，我们苦尽甘来，他却出轨其他的女人了。离婚时，上亿的公司居然只用一套房子和区区二十万打发我，而这些实际还抵不了我当初从娘家带来的。更令我伤心的是，他还让我失去了做母亲的权利。我悲从心来，冷冷地注视着他，无比笃定地说：“薛又廷，总有一天你会后悔的。”他没有听出我的弦外之音，沈笑道：“婉婉，人都是往高处走的，至少我现在心满意足，不会后悔。”我凄然冷笑：“有美人在怀，已经喜当爹，公司即将上市，人生当然心满意足，只是……”薛又廷，你踩着我的幸福上路，我会让你跌得很惨的。离婚后，我四处求职。不久，大学里学网络营销策划的我，应聘到了一家成立不到两年、规模还很小的公司。老板韩克华年仅27岁，毕业于耶鲁大学，在全球领先的 IT 公司法国凯捷就职四年。第一天上班，他就迫不及待地跑来我办公室，上下仔细打量我，脸庞焕发着动人的光彩，眼睛里流转着喜悦。姐，果真是你呀、啊！一看到应聘资料上的照片，我就认出了你。昨天我兴奋了一整晚，睡不着，我茫然地看着他。姐，你不认识我了？小时候，我们同住过一个巷子。你每天牵着我的手上学放学，还叫我三毛来着。那个瘦小瘦小的，大家一欺负，我就哭着用猴拳来回击的。我睁大眼睛，不敢置信，眼前这个男人身姿挺拔，入鬓的浓眉，水墨画般的凤眼，一张好看到犯规的脸。公司里的迷妹一天能和他说几句话，同桌吃个饭都要欢喜到不行。我怎么都无法把他跟小时候那个爱流鼻涕、爱哭脸、头发稀疏、被我称为“三毛”的小男孩联系在一起。为了勾起我的记忆
，他特地勾了一记猴拳。我终于点头，确定他就是那个童年时光里的少年韩克华，如同遇着了亲人，不顾众人诧异的眼光，大庭之下抱住了我，感慨：自从你跟随你的父母从镇里搬走，我们已经二十年没见了。我以为我们再也见不着了。我怎么也没想到，我再次的职场生涯是在这样的奇遇里重新开始的。没的两周，我就发现韩科华有学识、有情商、有手腕，还有凯杰的辉煌履历。但因为国情不一样，酷炫网的运营发展的并非很顺利。他原本打算另辟蹊径，但在我演示了75页的策划 PPT 后。准备再坚持一下，公司进行了大刀阔斧的的改革，明确目标，精准措施，以做短视频为主，锁定年轻人，主打展示创意和才艺，和流量明星合作，并且社区定位，绑定通讯录、微博、QQ 等。他完美的避开了竞争对手千度网的所有短板，很快。在以我俩为首的团队苦心营运和努力下，酷炫网受到了年轻人的喜爱，在互联网行业杀出了一条血路。韩克华发现了我对千度网不同寻常的熟知，他旁敲侧击：“姐，你和千度网到底有什么渊源？”我虚眯着眼睛，我在那工作的两年里。公司网络营销这块由我全权负责，他惊诧不已：“怪不得你营销策划干得如此得心应手，那为什么求职时你只填了个普通职员？”因为当初不想老板深挖，我淡淡的回答。韩科华深深看了我一眼，不再说话。我今年三十岁，离异，单身，却每天只忙工作，无心其他。这样的女人身上一定有过不为人知的经历。韩科华那样睿智的男人不可能不懂。公司团建的时候，他踌躇满志，频频向员工敬酒。敬到我时，举起酒杯，如琉璃的凤眼，深情侃侃：“姐，这杯酒是敬你，也是谢你，是你救了酷炫网，没有你就没有酷炫网和我的今天。”我微微一笑，在座的每一位都功劳不薄。一年后，韩科华的公司迎来了第一轮融资，扩大了几十倍，搬到了五维写字楼。他成功荣升为韩总，我也成了公司的营销策划总监。不时有老总出高价来挖我，但我都婉拒了。一个月黑风高的夜晚，公司的人都走了，只留下我和韩科华。他从总裁办公室走到我桌前，见我还在埋头冥思苦想，关心道：“姐，还在加班？”我点了点头。一个方案卡壳了，窗外风呼呼的响。他劝我：“走算了吧，都快十点了，一时半会也想不出好点子来。我请你吃夜宵，然后送你回家。”我摇了摇头，缸里出了点头绪，有了点灵感。打断了就没了。韩科华走到我面前，双手撑到办公桌上，平日里深邃的眼神，此刻如同熔岩般热烈。姐，我一直不明白，这么多公司挖你，你为什么就愿意守着我这小庙？我抬起眼来，默默的瞅着他，因为当初你对我有知遇之恩啊。再说，我们小时候还是邻居。韩科华抚近了我。审视着我，姐，你该不会爱上了我吧？我凝视着他，室内有片刻的沉静。回过神来后，我冷然正色：“韩科华，你想多了。”他肉眼可见的失落。半晌，他鼓足勇气，胸腔剧烈的起伏：“但我已经爱上了你。”我惊愕的抬眸打量他，他正灼灼其华的看着我，脸孔完全涨红了。眼睛里充满了狼狈的热情和忐忑不安。姐，小时候，我的父母早早外出打工，爷爷奶奶把我带大，我是个没人待见的丑小孩。
那时的你美得像只白天鹅，可你从来没有嫌弃我。每天你都牵着我的手，替我拿着书包走过那条古巷去上学，然后又牵着我的手，替我拿着书包放学回家。那时对你只有纯粹的喜欢和仰视。再见你，已经是二十年后，我不知道这中间到底发生了些什么。但每天我都能透过落地窗看到你，总是第一个来公司，又最后一个离开。忧郁的眼神里透着对生活的不屈，瘦弱的身躯里藏着令人心疼的坚韧。我心中无数次涌起一种强烈的愿望：我要呵护你，一生护你周全。我内心掀起万丈狂澜，外表却冷冷的，声调如寒冰。生活里，你对多少个女孩子这样表白过？她浑身掠过一阵痉挛，好半晌，脸色苍白，声音因意外而颤抖，只对你。平生第一次，我蹙着眉，声音更冷了。那你爱错人了？我并不适合你。为什么？你那么年轻，那么优秀，见过很多世面，你能遇到各种各样的女人。他们任何一个都比我更合适。他微微一震，眼睛里冒着火。但我只爱你。我仔细看着他的脸，心情凄凉。可我不爱你。他跳转身子，走向窗口，站到窗前，双手颤抖着从口袋里掏出烟来点燃，对着窗外喷出浓浓的烟雾。我迅速收拾完东西，转身离开。我生怕自己再逗留一会，下一秒就会反悔。下的楼来，抬起头，却见韩科华临窗而立。烟雾缭绕中，他心肠挺拔的身影萧索而寂寥。大街上，晚风习习，吹得我眼睛进了沙子。韩科华不知道，我再也不是小时候的天真无邪和无忧无虑，经历了世事和沧桑。早已有着一颗受创严重的心，身上背负了很多很重的东西，而且我早已失去了爱的权利。离婚后的第九个月，薛幼婷和韩梦怡的儿子一岁，薛幼婷意气奋发，韩梦怡也春风得意。他们给孩子做周岁宴，在最有名的万达文华酒店大摆酒席。被邀请参加的都是全程有头有脸的人，我也欣然前往。摩肩接踵、衣香鬓影的大厅里，薛幼婷见到我惊艳了一把之后，很是不满：“你来凑什么热闹？当然是送礼罗。”我笑吟吟的把红包塞给他。他们在台上致辞后，开始放孩子的视频，紧接着。屏幕里却出现了韩梦怡和地产商郑顾清无数外出约会的照片，甚至还有他身怀六甲，两人在车上剧烈运动的视频。底下的宾客一片哗然，这尺度可真大！啧啧，好同情薛总啊，这绿帽子也戴得太舒服了，有什么好同情的？当初就是男人出轨，女人小三上位的。韩梦怡见状，彻底凌乱了。她歇斯底里：“这是从哪里弄来的照片和视频？这不是我，不是我！快停播！”薛幼婷的手不自觉地握紧了拳头，脸也在那一刻成了猪肝色。原本热闹的周岁宴，彻头彻尾成了一场闹剧。我隐身人群，薛幼婷气急败坏地追了出来，拦住我：“林婉白。”是你捣的鬼吧？你从哪里弄来的这些？我要告你！我笑意盎然，我捣的鬼，你有证据吗？你还记得徐医生吗？据他说，他是郑顾清妻子的亲弟弟。郑顾清的妻子在车上调取了行车记录仪，发现了韩梦怡和她老公有染。徐医生害怕你知道，和韩梦怡分手，到时。他铁定缠上了郑顾清，他不想姐姐夫离家散，所以一直隐瞒了这件事。可不知道为什么，这段视频今天突然跑到你孩子的周岁宴上了。薛幼婷震惊之余，悠悠地问：“林婉白，
，我清楚是你弄的。你是不是在提离婚之前，很久就知道我和韩梦怡在一起了？我摇了摇头，高深莫测的注视着他。我那么爱你，那么相信你，怎么会怀疑你背叛我呢？我只是在离婚签字前夕。把有些事情的来龙去脉弄清楚了而已。薛又廷眼中有掩饰不住的慌乱。什么事情的来龙去脉？我微笑着，薛又廷，你慌什么？只是该弄清楚的事情而已。这不，你和我的婚都顺利离了。闻言，他想了想，眼里的慌乱总算慢慢平息。林婉白，接下来你还准备怎么报复我？让自己开心痛快。我回过头来，鼻子里冷哼：“薛又廷，报复你的开心痛快，远没的你替别人养孩子那么开心，那么痛快。”瞬间，他脸色变得很难看。“你什么意思？”我不急不徐。其实，结婚七年来，你一直不育，直到前年年底才真正被徐医生治好。韩梦怡当初肚子里怀的根本就不是你的种，你现在的儿子是郑顾清的，你自己的孩子已经被你在民政局那一推流产了。薛又廷如同遭到雷击，定在那里动弹不得，像一尊石像。我看着他的眼神，深不见底。当年我要徐医生隐瞒了真相，宁愿自己背着不孕的锅。也不想让你失去做男人的尊严。薛又廷瞠目结舌，摇摇欲坠。我凭什么相信你？我一丝冷笑。凭什么？薛又廷，如果当年真的是我不孕，我为什么次次劝你到医院检查，还劝你喝那么多药？薛又廷似乎猛然间醒悟了什么，脸色苍白。只是他仍旧突然的挣扎喘息。你说那是为了调养我的身体，我目光锐利的盯着他，盯得他步步后退。薛又廷，你真可怜。徐医生也不知何时站在了我的身旁，他一眨不眨的注视着薛又廷。你不相信晚白，可以相信我吗？说罢，利索的把多年来薛又廷的病例和 CT 检查递到他手里。薛又廷不可置信的，一页页、一张张的看，一字不漏，手越翻越抖，脸色也越来越苍白。最后，他抬起头，目光缓缓看向我：“为什么不早告诉我真相？”看着他那么仓皇，那么痛苦，我眼里闪着奇异的光芒。现在不正合适吗？他怔了一秒，忽然仰天长笑，笑得凄惨。笑得酸涩，笑得沉痛而苍凉。薛又廷和韩梦怡大吵了一场，然后俩人闪电般离婚了。在酷炫网高歌猛进的时候，薛又廷的千度网大力筹备上市，一时间各大媒体争相报道他的事迹，商业奇才驰骋商场，年轻新贵冉冉升起。薛又廷虽然感情受挫。但事业上风头无二，麦玲知道我流产导致不孕，薛又廷离婚时在财产上做了手脚，他义愤填膺：“阿婉，你的智商被狗吃了！这样无情无义的人，你就只在他孩子的周岁宴上烧把火。”我静静地注视着他，轻叹了一声：“玲玲，怎么会？当他那么绝情地践踏我的爱时。”我一直在等今天。麦玲睁大了眼睛，瞅着我，半晌，眼里全是惊讶，接着会心的笑了起来。这才是我的好闺蜜。我全权委托律师向法院提出诉讼。我和薛又廷婚姻存续期间，对方蓄意隐瞒，财产分割极其不合理。我要求重新分配。接过眼上。薛又廷的公司被法院冻结了所有的财产，股东们和投资方傻眼了，他们根本没料到会有这样奇葩的枝节横生。薛又廷也急得像热锅上的蚂蚁，找到我时一脸的憔悴，满下巴的胡子渣已经不成人样。婉婉，看在我们曾经夫妻一场上，你撤诉吧。
，我赔偿你所有的损失。”我嘴角上扬，冷冷笑道：“薛又廷，你当初出轨劈腿，怎么没有看在我们夫妻一场上？多补偿点给我。”他愣了一会，婉婉。我当时朱由蒙了心，我错了，你原谅我吧，薛又廷。自从我俩的孩子没了，我和你就再也没有任何关系了。我看他的眼光陌生而漠然。是的，再也不能生育的林婉白，浴火重生成了钮祜禄。林薛又廷无功而返，公司的股东们开始纷纷指责他。董事会上。大家商议解除他董事长的职权，投资方也给他施加压力。如果不能尽快解决目前的状况，他们将撤回所有的投资，并且要求对方巨额赔偿。薛又廷只能重新来找我，他苦苦哀求：“婉婉，你以前那么爱我，不会眼睁睁看着我多年的努力付诸东流吧？”我笑意盈盈，眼睛清亮。薛又廷，我以前那么爱你，你都舍得背叛我，我为什么要在意你多年的努力？他骤然明白，我当初之所以爽快的签字离婚，其实背地里早就挖好了陷阱。一生野兽富商般的狂嚎后，他攫住我的肩膀，死命的摇撼，满眼血丝。林婉白，你是不是让我名声扫地后，就等这一刻？再狠狠给我致命一击！我慢慢推开他，走到窗口，悠然摇晃着手里的红酒，然后回过头，眼睛亮晶晶的看着他。我说过，总有一天你会后悔的。可惜他当时根本没把我的话放在心上，在他的眼里，我只不过是颗粒用完就可以随意抛弃的棋子而已。薛又廷咬牙切齿，林婉白。你够狠，我哪有他狠？失去孩子的那些心理煎熬，如同在地狱里历练，他永远不可能体会。笑意在我的唇边浮动。薛又廷，是你先不仁，我才选择不义的。这场拉锯战持续了半年。美国公司上市有规定，公司与个人投资必须存在一定的比例。通俗的讲。薛又廷如果承认有钱，他就得分钱给我；如果不承认有钱，或者说钱不属于自己，那千度网就不能上市。协议离婚前夕，我就做好了攻略，研究透了这些条款。薛又廷不得不向我低头。法院判决他支付我六百万美元。我们终于结束了这场不时热搜的狗血剧，因为这场官司。薛又廷的千度网推迟了半年上市。这半年里，随着酷炫网的第二轮融资，我和韩科华夜以继日的埋头苦干，认真专注传播运营，发力娱乐圈，砸钱各大综艺，推出尬舞机。公司还开通了直播功能以及广告业务，给大批网红及素人带来了创业的机会。酷炫网的用户大幅增长，公司的赚钱效用水涨船高。它发展之迅速，引起了业内人士的恐慌。在此之前，我们就已经紧锣密鼓的筹划公司美国上市。我废寝忘食的疯狂工作，有一次竟然累到胃出血。幸亏韩科华及时发现，他一把抱起我。发疯似的叫前台小丽喊救护车。事后，小丽告诉我，她从没看到韩科华如此慌张和失态过。韩科华把我送到医院，衣不解带的守着我。醒来后，我发现他伏在床头，穿着单薄的衣服，浓黑而蓬乱的头发乱得像堆杂草。见我睁开眼，他急切的握住我的手。眼睛因无眠而充血，眼眶发黑，眼里满是焦虑和惶恐。姐，你终于醒来了。他的手掌带着专属的温度，暖着我的手背，让我的心烫了一下。仅仅一个夜晚，他就面容憔悴，两眼深陷，连下巴都尖了。姐，关键时刻你可不能倒下，丢下我。
。我点了点头，挣扎着坐了起来。姐有个愿望，你能帮我实现吗？他慌忙扶住我，诚心说：“别说一个，就是十个，我也满足。”我目不转睛地注视着他。如果我要酷炫网二十九。百分之八的股份呢？你也会同意吗？韩科华吃惊的看着我，没有弄明白我到底想干什么。我淡淡的笑，当然不会白拿。半年后，我真金白银投入酷炫网四千万才做算，怎么样？好，韩科华大度的接受了，爽快的让我怀疑，害怕我出尔反尔。他的凤眼幽亮而清明。我叫秘书送来正式的合同，直到签了字，我才发现自己不是在做梦。半年后，法院判决薛又廷支付我六百万美元，立即到了位。拿到钱，我马上投入到了酷炫网，成了真正意义上的股东。薛又廷的千度网终于可以上市，但整整推迟了半年。这半年里，我和韩科华携酷炫网抢先一步成功上市，千度网彻底失去了先机。那斯达克敲钟的那刻，我坐在台下，热泪盈眶，百感交集。韩科华拨开层层包围的记者，玉树兰枝的站到我面前，深呼吸后，抑制不住的兴奋：“姐，不负你望，我们成功了，谢谢你。”我微笑着，轻声说了句。韩克华当着众人的面抱着我转了几个圈，才把我放下来。薛又廷公司的股东们资产大量缩水，投资方的投资打了水漂，他们向千度网索要了巨额赔偿。薛又廷黯然离开了公司，我上演了教科书级别的复仇，心情大好。再次回到酷炫网，伙伴们夹道欢迎我。韩科华脸上挂着最新的笑容，姐，报仇雪恨之后，你想干什么？报仇雪恨四个字从他嘴里脱口而出时，我立刻红了眼眶。原来生活中一直有个人懂我，并且愿意一路陪我，不畏艰辛，演绎出生活的大戏。我笑着流泪，如果不介意的话，你就把这次柏林学习的机会给我吧。实至名归，非你莫属。韩科华打了个响指，我远涉重洋，来到了柏林。在这里，我接触到了世界最顶尖的网络营销知识和理念，还有以前只能在屏幕里才能看到的大师风采。我不断学习和提升之余，和留学生们一起去孔雀岛野餐，骑自行车。到黑森林游玩，有时还到东柏林购买便宜的面包、衣服和鞋子，不是为了省钱，而是体验各种情趣。我的生活过得丰富多彩，朋友圈里大家羡慕无比。麦玲发来一个笑脸：“阿婉，看来你当年离婚离对了，是我鼠目寸光，不是他鼠目寸光，是他没明白。”人生没有山穷水尽，无论山有多高，水有多深，我们都能够攀登和穿越。只要我们努力，又是一年，回国的日期定好了。当我从飞机上下来时，韩科华买了大树的玫瑰花接机口，他温润如玉，眸光灼灼。姐，可想死我了！我掩饰住内心的汹涌澎湃，淡淡的笑着，抬头看他。韩科华，别对我抱希望，我不是你要找的女人。为什么？除非你对我没感觉。我附在他耳边，知道吗？我不是个完整的女人，我早已经不能生孩子了。早知道给你流产的韩医生是我的堂弟，我如同遇着霹雳，为之一震。韩科华的凤眸黑漆漆的盯着我，但我爱的是你，不是孩子。他抓住我的手。眼睛里燃烧着火焰，姐，我想郑重告诉你，从今往后，我愿意为你遮风挡雨。我震撼了，张着嘴说不出话来，一言不发的盯着他。我们彼此对视着，一股热浪直冲进我的眼眶。
，很快模糊了我的视线。韩克华拥我入怀，把我的头紧紧埋在他的胸口。我听到他心脏如肋骨般的跳动声。元旦那天，薛又廷准点给我发来信息：“晚晚元旦快乐。”我本来不想给他只字片语，但好奇害死猫，我敲出了几个字。元旦快乐！薛又廷立即回了句：“晚晚，你过得还好吗？”我冷笑着回复：“不好意思，让你失望了。我过得很好，我们能见一面吗？”薛又廷乞求，我飞快地打出：“不能。”韩克华在一旁见了：“见一面吧，你们不见一面，他总是会念念不忘。”我狐疑地看着韩克华，不知道他葫芦里卖的什么药。但还是把“不能”两个字及时撤了回来，换成“好”。薛又廷立即跑来满庭芳，他精心收拾了一番，西装笔挺，一双桃花眼，深情侃侃，站在生活了七年之久的房子里，看着熟悉的一切，他感慨万分。我躺在沙发上，惬意的敷着面膜，他热切的注视着我，阿婉。我们曾经一起经历了那么多，我忘不了你。我被气笑了，薛又廷，你落魄了，才想起我们曾经经历了那么多。得意时，你和韩梦怡在哪里逍遥快活？阿婉和韩梦怡走到一起后，我很快就后悔了。我怀念你给我做的皮蛋瘦肉粥，怀念你给我做的醒酒汤，怀念你每天出门给我熨烫的衣服。薛又廷说着说着，泣不成声。阿婉，我这辈子做的最错的事就是背叛你，离开你，不珍惜你。说完，还准备上前握我的手，我立即跳着躲开了他。这时，韩克华腰间裹着浴巾，半裸着上身从浴室走出来。他身体颀长，有水珠顺着他的胸膛滑下。他的人鱼线性感，子弹机发达。鲨鱼肌有棱有角，如同巧克力般的八块腹肌，错落有致。我瑟瑟地看着他赤裸的上身，忍不住狂吞了口口水。他站在那里，眼里带着笑意，眼睛弯的像是夜空里皎洁的上弦月。看够了没有，色女？他生性撩人，看够了，能不能给我拿条内裤呢？接着，他抬起头。不经意地看向薛又廷，嘴边的微笑渐渐消失，水墨画般的凤眼满是机械。这不是前夫哥吗？怎么今天哪股风把您吹过来了？薛又廷的脸早已红得像西红柿。阿婉，你和韩科华走到一起了。我的嘴角上弯、啊，哼，有问题吗？阿婉，我们过去那么相爱。薛又廷满是不甘。你怎么忘得掉？我淡淡微笑。那些过去确实难以忘怀，但如今在我心里叫回忆。韩科华大手一捞，我被拥进了一个宽阔的、温暖的怀抱。他宠溺的声音在我耳畔响起：“傻瓜，你和他如此多费口舌，难道还想回到这个人渣的身边？”我把头埋在他的胸前。好闻的荷尔蒙味道充斥我的鼻尖，我用手环抱住他的腰，我才不会呢。现在是不是觉得和某些人白耗了七年，简直自恋？我仰望着他，眼睛甜蜜的拉丝，他在我唇上蜻蜓点水的啄了下。可很多女孩子就喜欢我这种自恋，我大胆的迎上去，双手抱住了他的脖子，以后只许对我这样。Yes, my goddess. 韩科华好看的凤眸闪闪发光，他仿佛整个人被点燃了般，辗转加深着对我的吻。薛又廷尴尬的落荒而逃，看着薛又廷狼狈的背影，我终于明白了韩科华的良苦用心。薛又廷番外，林婉白让我身败名裂，还毁了我的事业，但我却恨不起他来。我开始重新创业。期待东山再起。一年之后，听说林婉白和韩科华结婚了，婚礼盛大而隆重。他们结婚的时候，我忍不住去酒店看了他。
他和韩科华笑容灿烂地站在酒店门口，迎接着八方来客。林婉白身穿一袭白色婚纱，如同一束芍药，活色生香，娇美动人，成有我们很多共同的朋友。我不时会拐弯抹角的向他们打听他的消息。他们说他一直在酷炫网工作，营销策划的重任早已交给了员工。明明可以做养尊处优的做全职太太，但他没有。很多事他还是亲力亲为。韩科华对他很好，夫妻工作配合的特别默契。酷炫网越办越好，已经到了第六轮融资。后来。林婉白怀孕了，生下了一对龙凤胎，儿子英俊的像动漫里的小王子，女儿漂亮的不像话。我总期待哪一天能在这成人流如织的人群中亲眼看看他，但我和林婉白却一次也没正面碰过。一天中午，我在寺庙求佛，遇到了他的那对龙凤胎，两人蹲在寺庙的墙角。偷偷的在玩蛐蛐，我买了两盒蓝莓，走过去，弯下身子，温柔的问：“孩子们，要不要吃蓝莓哦？”女孩站起来，两只眼睛灵动的像只小鹿。“叔叔，你怎么知道我俩爱吃蓝莓？”其实我也只是猜测。当年林婉白最爱吃的就是蓝莓，她说酸酸甜甜的，很好吃。只要我俩吵架。一盒蓝莓就能把它轻易哄好。女孩确定我不是坏人后，准备接过去，却被男孩适时制止了。妹妹，爸爸妈妈教过我们不能随便吃陌生人的东西。我摸了摸男孩的头，无奈的笑了笑。你爸爸妈妈教的真好。其实我是你妈妈的老熟人呢、啊。你妈妈叫林婉白，对不对？女孩仰着头。奶声奶气的开口：“叔叔，那你是不是也认识我？”我点了点头，心里绞痛，眼睛迅速泛红。如果时间能够回到七年前，我没有推林婉白那一把。我们的孩子比他还要大三岁，我也早已经做了爸爸。如果我没有出轨韩梦怡，林婉白一定还会是我太太。我扬起脸，强忍泪意，笑着看他。对啊，叔叔认识你，你叫韩爱婉，哥哥叫韩雨白，对不对？女孩兴奋的小脸红扑扑的，她向我伸出手来，嚷嚷道：“叔叔，我告诉你一个秘密哦！”我抱起了她，她小小的，又软又香，瞬间融化了我的心。她软软的小手抱着我的脖子，咯咯的笑着，软糯的童音落进我的耳朵。我的爸爸妈妈羞羞才有了我和哥哥。他们说，我和哥哥是他们爱情奇迹的见证。我捏了捏他软嫩的小脸蛋，无比酸涩地说：“是的，你们是爸爸妈妈爱情奇迹的见证。”好了，你们赶紧去找妈妈。这么久没看见你们，妈妈会担心的。他乖乖的点头，牵起哥哥的手，礼貌的对我挥手：“叔叔，再见。”我也不舍得朝他们挥手，再见。隐身到寺庙的菩提树后面，看他们蹦跳着走向远处的林婉白和韩科华，幸福的像鸟儿一样扑进他们的怀抱。我没有再看林婉白第二眼，因为我早已泪流满面，泪水模糊了我的视线。我怕别人看见，赶紧从兜里掏出纸巾来擦泪。以上。就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。